，浩瀚的星空，电闪雷鸣，昏暗无光。纵观八荒，洪荒气汹涌翻滚，如汪洋大海，吞没着一片片星空。仔细去凝看，还能得见一尊尊庞然大物，那是洪荒猛兽，个个巍峨如山，血眸猩红，硕大如九罡，席卷滔天的煞气扑向叶晨所在的星域。如此大阵仗，洪荒族又要发动战争。但凡见之的诸天人修，皆脸色苍白。纵大圣也被那磅礴气势射得心神震颤。方才传来消息。圣体叶晨现世了，再追杀一头饕餮准帝，我就说嘛，沉寂了一百七十多年，圣体也该现世了。既是他，那就不奇怪了，也只荒古圣体才配得上洪荒这等阵容。这话自不会有人反驳。说起叶晨和洪荒族，可谓死对头了。细数一下，自洪荒与叶晨结怨，遭了多少次围杀，洪荒的阵容一次比一次大，却一次比一次惨烈。不说其他，就说天尊遗迹，太子皇子近乎全灭，弟子及一时伤亡大半。那于洪荒而言，可不是元气大伤，是伤筋动骨。近乎被杀的断了一倍，还有更让人震惊的，与圣体叶晨一道的，竟是瑶池仙体东神瑶池，是他无疑，这不可能，他分明已死了。这一生连成一片。当年天尊遗迹前，太多人都在场，是亲眼见证瑶池葬灭了，如何能信？是真是假，一看便知。走过路过不要错过，要去看大戏的，麻溜上车了。玄荒方向，丝毫声最是响亮。哪一遭老头子准地级修为，其身侧立着一座擎天的巨门，仙芒四射，更有地道神威在留意。不用说，那是地道级传送玉门。糟老头子倒也善解人意，或者说他一人支撑不起传送门的消耗。地道级传送门虽快，但所耗费原石，一般势力是吃不消的，更遑论他一人。机智的他便很自觉地找人搭伴上路，来者自不少。圣体现世，东神复活，洪荒围杀，此乃旷古的大戏，哪能错过了？钱没了可以再挣，戏没了那可真就没了。一百七十年了，你丫的终于现世了。小元皇来了，如一道金光窜入了传送门，与之不分先后的乃是夔牛大块头，每次都这般大动静。南帝西尊中皇联袂而来，摇头而笑，还以为你死了呢。北圣神姿翩跹，踏入传送门，一脸幽怨，却也含情脉脉。一百多年未见，痴情女子，魂牵梦萦。臣一出关了，踏天而来，身后还要一个小丫头，乃帝九仙龙杰，灵族神女，巫族神子，古族神女那一串也都来了，人影如海潮，老辈小辈皆有，都不在乎钱，上赶着去看大戏。玉门很快闭合，锁定了空间坐标。来晚的修士们愣是没赶上，没赶上好说。地道传送门并非这一座，更多玉门随之开启，更多的人涌来，场面甚是壮观。各个星空也皆有人影走出，这等的大动静，又怎能少了诸天弟子级？玄谷弟子天硕，炎帝之子小鹿，轩辕弟子武清，天阙弟子离风秋，诸天弟子牧羊，青帝之子风鱼，羽空弟子九流，无极弟子子羽，皆从自风中苏醒了，从星空各处而来。时隔一百七十年，再一次聚首，而这一次还多了一个幽冥弟子杨峰，各自祭出传送门。大楚。亦有地道传送门开启，东皇太星、月皇、第五神将天九不分先后没入，也只去了他三人。大楚英杰的巅峰准帝也只他三人过关，去撑场面。至于大楚的人才们，也想跟去瞧瞧，却被东皇太星送回了原处。特别是恒月的人，特别是玉女峰的人，还都被下了禁足令。怪只怪洪荒此番阵仗太大，人去多了反而会成累赘。星空还在晃动，看虚无，人影如溪流，一条条交织纵横，其目标皆是那片星空。洪荒不少，人修也不少，聚成了海潮。救无，救无！饕餮的呼救声伴随着哀嚎。没错，这货还活着。准地级的元神就是硬，被叶晨连番斩了三剑，依旧未葬灭，遁走于星空。其元神体虚弱到极点，拿走。叶晨大骂，一步缩地，成寸杀至，挥手又是一剑，饕餮被斩翻，元神险些崩灭。可他终究是没崩灭。叶晨气得又想笑，你他娘的何止是优秀，简直就是个小强！救无，救无！饕餮嘶吼，一路跌跌撞撞，金凝霜登临九霄，金银玉手，凌天盖下。还在遁走的饕餮被一掌压得趔趄，还未稳住脚跟，叶晨风神诀已到，这一剑摧枯拉朽，乃绝杀一剑，洞穿了其头颅。这下优秀如饕餮也再无回天之力，当场葬灭。老丈人霸气，唐三少一嗓子嚎得霸气侧漏，甚是亢奋。死胖子，又找打吧！叶灵上前就是一脚，看你又吓唬俺，姑奶奶还想揍你呢。俩活宝又逗乐，可叶晨和金凝霜却皱了眉头，眼眸微眯的扫看四方。星空虽不见洪荒人，却能嗅到洪荒之气，磅礴而雄浑。那不是一两个所能具备的气势，阵容起码有几千万。走，没有多想。叶晨挥手，祭出了传送玉门。你走不了。怒声顿起，传自虚无，如若雷震。话还未落，便见东方空间炸裂，一头穷奇扑杀而出，摇天一指，洞穿了传送玉门。而其身后，洪荒之气翻滚，卷着一辆辆古老战车，竖着洪荒的大旗。每一辆战车上都屹立着一尊巍峨的身影，头悬着法器，手握着战戈，眸子猩红而暴虐。那并非一个种族，起码有上百人影如汪洋。我娘了个去！杨玄扒在了顶口，一辈子都没见过这么多人。上官九猛吞着口水，极尽眺望，不是吹，那黑压压的洪荒族大军，一眼都望不见尽头的。
，这得吃多久？唐三少舔了舔嘴唇，这仨斗逼之时，叶晨两人已开盾，如似神芒，必斩你！身后黑压压的洪荒大军铺天盖地而来，免得星空嗡隆，汹涌洪荒气又聚成汪洋，淹没了一寸寸的星空。又是这开场白，叶晨撇嘴，跑得更快。老丈人，你逃你的，俺来骂！唐三少扒在顶口，狠狠憋了一口气，而后才把气侧漏的开嚎了。傻逼，一群傻逼！叶晨侧手瞟了一眼唐三少。神色意味深长，傻逼，一群傻逼！唐三少越骂越亢奋，拉都拉不住的那种。别看人小胖子个儿不高，可这货的嗓门绝对够劲道。叶灵那丫头一脸跃跃欲试，也想骂两嗓子。不过转念一想，还是算了。弟妹还搁这呢，她这姐姐得保持淑女形象。傻逼，一群傻逼！她不骂，不代表其他人不骂。就如杨玄和上官九，那俩也是人才，骂的唾沫星子满天飞，跟叶晨带久了，都会染上不要脸的臭毛病。他俩就是很好的例子，比起他们。林峰和秦雄和韩旭多了，精神上支持他们。堂堂圣体只会逃，洪荒的大骂也贼是响亮。这句话给叶晨逗乐了，一千多万人追杀，不逃等着挨打。别说两人开盾的速度，的确不是盖的。洪荒大军阵仗虽浩大，却愣是没追上。冲锋在前的穷奇足准地，也是望尘莫及，距离拉开足够远。叶晨扶手又系玉门，但他俩刚进去，便被蓦然显化的一道剑芒给斩得崩裂。方才遁出，两人便又见空间炸裂，未见人影。先见滚滚洪荒气，一头头洪荒猛兽奔腾而出，巍峨如山岳，席卷暴虐之光。必斩你！为首的金泥准地暴喝，人形都未化，以本体冲撞过来，口吐着烈焰，谋射着雷霆，一针对肉身，一针对元神，杀过去。叶晨冷哼，顿开霸体，手握到剑，一剑斩翻了金泥。金凝霜之攻击随后就到，一柄元神剑险些秒了金泥，杀给无杀。斩叶晨者，立地封王，生死不论。各族的头领。接下了命令，立于军中，挥剑遥指叶晨二人，令下数万座攻击法阵复苏，铺天盖地打来。叶晨自不会站着被打，金凝霜风华绝代也不会站着被打。二人皆动了一天换的，各自寻了目标，交换位置。鲜血飞溅，成片的洪荒人当面，还是被自家沙阵轰灭的。禁锢空间，天蝎族准地暴喝，无需他下令，各族擅长禁锢之人便已登临了九霄，单手结印，以大神通封进了那片星空，绝了叶晨两人的一天换的。可惜。叶晨飞当年的圣体，而姬凝霜也非昔日的瑶池。空间虽被禁锢了，可两人之身法却溜得很。姬凝霜以梦回千古遁身，鬼妙至极，世间已无任何一种阵法能困得住他。至于叶晨，虽不同小梦回千古，却也有依仗，很巧妙的运用了沉空间，瞬间遁入，瞬时遁出，时隐时现，难捉他之真形。因杀阵无法命中，导致更多的洪荒人遭了波及，成片的化作血雾，其中不乏洪荒大圣，封进了空间，也貌似没调用。混蛋！各族头领震怒。皆头悬法器，攻杀而来，挡我者死。叶晨喝声铿锵，敛去了外向霸体，手持着道剑，一路冲杀，都不看谁是谁的，去切西瓜，一路冲，一路杀，给无镇压。一尊桃雾大圣杀至，催动了一方神印，凌空而来，神印如山岳一般沉重，还未真正落下，空间便崩塌了。滚！叶晨冷哼，一巴掌抡翻了那神印，灭。金凝霜杀到，一剑斩了桃雾头颅，死吧！上百尊洪荒大圣为质，上百尊法器横空。威压连成一片，免得星空炸灭，皆有神铁铸造，勾勒出了毁灭意象。叶晨顺化混沌大剑，笼络了他与金凝霜，加以防御。上百尊法器降下，打得混沌界崩裂，却是没能攻破。这一瞬，金凝霜开了瑶池外向，加持准地兵，一掌横扫了百尊法器，连上百尊大圣也被震得吐血后退，脸色满是震惊，打退了百尊大圣。两人未停留，直奔东方冲杀。小小圣王，拿走！穷奇族一准地暴喝，席卷滔天，血煞扑来，飞一般的准地，一掌遮天蔽日。寂灭的道则，半空飞舞。这次换金凝霜了，一掌隔空拍出，打破了掌印。要不咋说配合默契？他出手的那一瞬，叶晨便开弓了，一记八荒斩，斩退了穷奇，还未稳住脚跟，金凝霜又道：“一指神芒给其胸膛，戳出一道森然的血洞，地道仙法，重创道根。”为此，两人也付出了血的代价。叶晨被准地气击中，圣躯崩裂半边，金凝霜御剑中了一剑，仙体的血染红了洁白仙衣。杀！洪荒大军自四方围来，如滔天骇浪，欲淹没二人。滚！叶晨依旧强势霸道，毫无招式可言，乱砍乱劈。金凝霜也干脆利落，开了道之魔道，踏雪而行。一条血路被杀出。然他二人虽强，却也架不住对方人多，频频叠血。四方星空隆隆不断，一座座传送门浮现，皆有洪荒族大军涌出，包围圈外，又有包围圈，一片挨一片，一层加一层，足有几千尊准地气，镇守在四面八方，将这片星空彻底封禁。那是一片黑色的汪洋，足五千万之多，如一张黑幕，遮了浩宇星空，在难见光明。那一张张面目，皆狰狞如恶鬼，獠牙尽露，闪烁森然之光；一双双赤红的眸子，皆盈满暴虐之光。比起洪荒，叶晨与金凝霜他们，就如两粒沙
，金芒四射，一尊如盖世女王，风华绝代。成片的洪荒人扑上去，成片的背面，浩瀚的星空被血雾染成猩红，顶中的众人都吞了口水，被叶晨两人惊得说不出话。北方星空，地道传送门显化，如潮人影涌出，玄荒的修士先到了，渴望见这一幕。无论老辈小辈，皆惊得险些栽下星空，起码有五千万吧。小炎黄登高望远，瞪得俩眼发直，还真是一次比一次动静大。回牛啧舌道：“真是瑶池，他还活着。南帝神谋如炬，在人海中寻到了那道倩影，正与叶晨一左一右，在洪荒大军中拼力冲杀，分明已葬灭了。咋又活了？”小九仙挠了挠头，着实诡异。中皇和西尊喃喃，一时很想不通，你还是那般风华绝代。龙杰的笑有些沧桑：“你何曾这般看过我？”灵族神女满目幽怨，白了一眼龙杰：“你晓不晓得？你已成亲了，你晓不晓得？他是别人的妻子，晓得。”龙杰一声干咳，每逢此时。巫族神子的双眸都会冒火，而古族神女却在撇嘴，还是真是一串。得亏蛮族神子已故，不然会更热闹。还是北圣专注，不言也不语，只看叶晨，看得心神恍惚。说话间，又有几座玉门显化，诸天弟子集也到了。五千万洪荒大军围杀两个人修，着实讽刺。青帝之子风雨忍不住的冷笑，饱含的是愤怒。有此战力，天魔入侵时在哪？一个个龟缩不出，打诸天的人修，却是个顶哥的猛。玄荒的东神竟真还活着，诸天弟子牧羊唏嘘，他二人之强。更甚当年，天缺弟子离风秋惊叹道：“以超越弟子级，绝对少年帝的级别。”一众弟子猛吸一口气，这个时代真盛产妖孽，并非一个是两个，奇迹般的还是一家人。若说这个时代有人成帝，那两人是最有希望的。哟，哥几个都来了，东周武王松雨和日月神子之言也到了，非大帝之子，却硬挤到了弟子堆儿里。这乍一看，也的确没啥违和感。论战力，他俩也不弱，最主要的是有上进心。可有带地气来，两人都揣手，瞟了一眼众位弟子。英杰狂潮未曾结束，谁敢妄动帝兵？天朔悠悠道：“两人干咳，倒是把这茬忘了。”众弟子级皆未在言，只静静望着。无论小元皇等人，亦或他们，都只做观战者，没有要助战的意思，好像就是来看戏的。以他们对叶晨的了解，这么多洪荒人扎堆儿，五千万人的阵容，不搞出点大动静才怪。而那所谓的大动静，必是天劫。更多的传送玉门显化，来自星空各方，啧舌声、震惊声、唏嘘声，连成一片海潮。对荒古圣体又现实，虽有点意外。却在意料之中，但对姬凝霜那是真的想不通，死都死了，咋又活了？与当年的叶晨真如出一辙，他们家的人都不会死。这样一句话在世人的心中回荡，而对洪荒大族仁修就满目愤恨了。典型的乌尔里横，兵强马壮的，有种去跟天魔干啊！天魔回回来，就数你们躲得快。厚道的人修们也都杵得板板整整，一副看大戏的姿态，哪有要帮忙的架势？他们千里迢迢而来，就是来看表演的。北逢遇见洪荒扎堆那可不能乱往前凑，纵不被洪荒族灭了。也会被天劫劈死。圣体叶晨的小心思，诸天人都门清，人修门清，可洪荒大族就有点当局者迷了，一个个都猛地一逼，玩命的往前冲，斩了荒古圣体，可是能封王的。要不咋说，洪荒的脑瓜都不好使呢？或者说，事都不长记性，不长记性没事交点学费，见点血，啥都懂了。此番荒古圣体会教教他们啥叫套路。一片仙光飞散，大楚的玉门也到了，东皇太星、月皇和第五神将联袂走出，望见那如汪洋的洪荒大军，也忍不住的冷笑。冰冷的杀机，无限拓向四海八荒。当年诸天人修战的何等惨烈，都不见洪荒援助一兵一卒。如今为围杀两个人修，竟出动了五千万大军，何等的讽刺！身为诸天门的守护神，东皇太星颇有希冀，只愿下次天魔入侵，也让天魔的铁蹄踏遍洪荒，也让那自诩为高等种族的人见识一下何谓血与骨。纵洪荒葬灭，也是他们死有余辜。杀，给无杀！斩叶尘者，立地封王，生死不论。洪荒的怒吼如万古雷霆，震战着万古仙穹。大军中，叶晨和金凝霜还在冲杀，奈何洪荒势大，饶是他二人的战力也难杀出。神躯已崩溃不止一次，浑身血褐，触目惊心，真就如两尊浴血的战神。然他们的战绩却也是震古烁今的。定眼遥望而去，洪荒被杀得尸骨成山，血流成河，滚滚的血雾荡满了那片星空，连点点星光也被染成赤色，整个世界如被鲜血洗过一般，血淋淋的，紧紧看着都心惊肉跳，喊杀声不知何时湮灭。洪荒未再攻杀。黑压压的人影布满四方，将叶晨二人死死围着。数千准地兵复苏神威，以瞄准他们，时刻准备轰杀。再瞧洪荒人的面目，以狰狞的扭曲，舔着猩红舌头，笑得阴森可怖。五千万人的围困杀，在他们看来，叶晨再无力回天。一群鼠辈正中心，叶晨身形踉跄，连提剑的手都在打颤，真是杀到了力竭，砍到了手软，脚踩的是洪荒的血骨。这等阵容，该是够了。金凝霜轻语一笑，我瞅瞅。叶晨点起了脚尖，一眼望过去，全特么洪荒的人。自然也能望见诸天的人修，都揣着手，等看大戏呢，瞅啥呢？上官九扒着顶口，也在探头看，老爹在清点人数呢。叶灵
准备拍下精彩的画面。身为诸天人，哪能不知圣体的尿性？人少就朝死打，人若是多了，那就得好好做做妖了。这边叶晨已收了眸，轻轻一扶手，将金凝霜收入了大顶。说时迟，那时快，他豁的一个回眸，对洪荒露了一个迷人的微笑。两排牙齿雪白雪白的，杀了这么久，也该出王牌了。人大老远跑来，好不容易扎个堆儿，得送一份厚礼不是？老夫掐指一算，此处应该有掌声。阿呸，天劫，诸天的老辈，个个已成神棍，一手捋着胡须，一手有模有样的掐算。笑，他为什么笑？洪荒人愣了一瞬，不知叶晨笑是几个意思，只知他的牙齿很白，只知他的笑。看得让人瘆得慌，叶晨还在笑，已暗自解开天劫的封印。蓦然间，一声雷鸣响彻星空，震得所有人心灵一颤。洪荒人闻之，下意识扬手，望看缥缈，但见虚无，乌云集聚，汹涌翻滚，如一层黑幕，遮了浩宇星空。世间最后一丝光明也被掩去。只见电闪雷鸣于乌云中撕裂，似影若现，一股让苍生都为之颤抖的力量轰然呈现。那是上苍的意志，名为毁灭，要惩戒忤逆他的弱小生灵。天劫，穷其准地遁的色变，自认得那是何等征兆。混蛋！水影的天劫，洪荒躁动，怒声响彻星穹。天劫不可怕，可怕的是在哪渡劫？要知道，在这片星空，可是有他洪荒五千万大军啊！一个天劫不要紧，五千万人都要跟着遭雷劈。五千万一同渡劫，那等画面无需去看，仅想想都吓人。是叶晨的天劫，今你准地暴喝，以勘破端倪。他这一语，洪荒集体一颤。圣体的天劫可不是闹着玩的。此刻，纵脑子再不好使，也明白叶晨先前的笑代表何种寓意了。那是死神的微笑，他会拉着五千万大军一起渡天劫。不知这份大礼可还喜欢？叶晨牙齿进露，笑得更开心。该死！洪荒震怒，准地接挥剑遥指叶晨，给无诛灭。令下，锁定叶晨的几千准地气，集体扫出神芒。叶晨冷笑，自不会站着被打，顺身遁入尘空间。下一瞬，准地气神芒便到了，铺天盖地，将那片星空打得轰然炸灭。而悬浮其中的尘空间也遭了波及，轰然崩溃了。叶晨顺身遁出，如一道神芒直插天霄。快！诛灭他！各族准地怒吼，语气颇是急促，疯狂挥动杀剑，遥指天霄。他们倒不傻，天劫还未真正降临，此刻若灭叶晨，天劫自会消散。说到底，叶晨才是天劫神罚的根源。当时亿万神芒齐射，是要将叶晨打灭成灰。可惜叶晨身法太溜，神芒虽多，却无一命中。自然，这也归功于他的血脉。荒古圣体堪与地气间，圣体的天劫，自野飞一般的天劫，先天便多了一种神秘力量。纵天劫还未真正降临。但这片星空便已堕入混乱，法则也颠覆。正因如此，那射向叶晨的神芒才受了干扰，难命中叶晨。这一点，叶晨最清楚。自踏上修炼征途，他是一路被雷劈过来的，对自己的天劫早已摸得透彻。若非如此，也不敢这么整。只要不被准地气命中，便无性命之忧。只待天劫降临，洪荒准地气还在轰，可一道道的神芒却还是打在了空处。准地气无法命中，叶晨跑得更溜。天有多高，便飞得多高。该死！洪荒准地怒吼，纷纷动身。自四方扑来，亲自追杀叶晨，也如一道道的仙芒，直插缥缈云霄，力求在天劫降下前将叶晨诛灭。为此，他们都已做好了硬刚天劫的准备。叶晨瞥了一眼下方，忍不住的冷笑，而后便见他体内飞出缕缕仙光，仔细凝看，才知是一尊尊法器，无一例外，皆大圣兵，足几百之多，自天坠落了下去，崩龙的压向追上来的洪荒准地们。小小法器也敢阻无？穷其准地暴喝，一掌扫去。然未等他碾灭法器，那几百大圣兵便集体自爆了。威力皆指向洪荒准地，寂灭光晕横行。大圣兵自爆也很够分量。一瞬，近千准地皆被炸得闷哼后退，虽未伤及根本，可追杀叶晨的脚步却因大圣兵的集体自爆而只被住了两三秒。混蛋，又是穷奇准地，咬牙切齿，面目狰狞。第一个追了上去，要生死了叶晨。他乃洪荒级准地，何曾这般吃过瘪？可尴尬的是，他这刚杀上去，连口气都未来得及喘，便见一道雷霆凌天而下，直奔他劈了过来，一点都不带偏离的，血花绽放，甚是娇艳。堂堂穷奇族统领，当场被劈得神躯炸裂，血与骨纵横，崩满星空。远远望着，通体都冒着黑烟。没错，天劫神罚来了，亿万电芒降下，如雷霆瀑布，自九天倾泻，一缕缕雷电皆携带毁灭之力，自上而下贯穿了星空，血光频频乍现。其他洪荒准地也好不到哪去，不分先后被雷劈了。准地被动应劫，应的便是准地劫。若普通的天劫还好，问题是此乃圣体天劫，可不看你是啥修为，照劈不误，退速退。众洪荒准地嘶喝，哪还有心思追杀？天劫以来，他们已错过灭叶晨的最好时机，想顶着雷劫强杀，除非嫌命长了。荒古圣体的天劫太过霸道了，纵他们也扛不住。事实上，已无需他们下令，洪荒大军就已开遁了。遥望而去，五千万大军的汪洋如海在退潮，慌不择路者太多，撞翻了一片又片，都在亡命逃遁，一个个都连滚带爬的拿走。叶晨大骂，踏天追来，退速退！洪荒准地怒得肝肠寸断，虽想杀回去，一掌劈了
，并非怕叶晨，而是怕叶晨的天劫。可以这么说，不等他们灭了叶晨，就会被雷劫劈成灰。跑，让你跑！叶晨速度更快，硬扛着雷电，腿脚却麻溜得很，洪荒玩命的跑。他是玩命的追，他到哪，雷海就跟到哪。身在天劫笼罩下的人，皆被动渡劫，一顿照劈不误。这一点，上苍还是很公平的。准地是准地劫，大圣是大圣劫。叶晨充分发挥了他不要脸的精神，哪人多就往哪凑，他便如一尊瘟神。所到之处，皆伴随着恶难，成片成片的洪荒族人葬身在天劫下，无论肉躯、异或元神，都难逃寂灭，血花绽放，绚丽而刺目，血淋淋的。洪荒五千万人愣被天劫劈得溃不成军，成片的葬灭，哀嚎声凄厉，响满了星穹。劈，劈死他丫的！眼见叶晨大展神威，小元黄如打了鸡血，骂的甚是亢奋，诸天的人才们也纷纷响应，个个皆如吃了枪药，上蹿下跳的，那嗓门一个比一个嚎的响亮。劈，劈死丫的！一语激起千层浪，更多的人休开骂，赏心悦目，着实赏心悦目。安帝中皇皆冷笑，并无丝毫怜悯，不让你洪荒族见点血，又如何对得起枉死的生灵？这天劫可比法器神通好用多了。日月神子唏嘘道：“如此霸道的雷劫，还跑得这般溜？”叶晨那货是属畜生的吧？东周武王咧了咧嘴，还是头回见渡劫的人，这般活跃，撑场面还得是圣体。诸天的老辈一脸意味深长，这话的确大实话。能把五千万人劈得漫天乱窜，也只圣体干得出；能一次次让洪荒吃瘪，也只大楚帝释皇者了。但凡有他在，洪荒必见血，坑了洪荒一次又一次，一次比一次狠。要说含蓄低调的，还是诸天弟子级都不吭声的。人手一块记忆晶石，洪荒被劈的画面，一副不拉的，全都烙印其中了。好小子，这趟没白来。东皇太心幽笑，就喜洪荒遭雷劈的画面，天魔入侵了，再让你们乌尔里横，诸天并非无人。亿万雷霆中，这片星空已化作一片废墟，一道道血淋淋的人影。被劈的漫天乱窜，稍有跑的慢者，都在雷劫之下葬身。跑，哪跑？叶晨的嚎声也贼响亮，他是神出鬼没，忽东忽西，忽南忽北，毫无章法可言，让人摸不透。再瞧洪荒族，怎一个惨字利奥的？无论准帝亦或大圣，都在亡命的逃，竟无一人敢回身大战。五千万大军丢盔卸甲，竟被叶晨一人追着跑。浩瀚的星空铺满了血与骨，皆洪荒的，这就是天劫吗？鼎中、杨玄等人看得直吞口水，这可比他们记忆中的雷强太多了。凡间的雷可没这般凶悍，顶多下长雨，滋润滋润天地。修世界的雷道好，是用来杀人的。老丈人霸气，熊二看得亢奋，扒在顶口，咋咋呼呼的。叶灵也跟着起哄，为叶晨呐喊助威。锦指鸡鸣霜，静静望着，感受着叶晨的神罚，的确有诸多不同。潜藏着一股力量，是其他任何一种天劫都不具备的力量。那等力量名为毁灭，这也是为何洪荒人扛不住他天劫的原因。那是专属圣体的天劫，也只荒古圣体才扛得住。洪荒的嘶吼，震战星空。被追杀的有些癫狂了，一张张狰狞的面目，凶恶如厉鬼，披头散发的，虽是愤怒，却不敢去战。血债血偿，叶晨喝声铿锵，引着雷劫，不知第多少次杀入洪荒大军中。他一身染鲜血，在天劫之下，胜去不止一次暴脸，灿灿筋骨暴露，远远望着，都觉触目惊心，不敢直视。轰隆声中，旷世的雷劫愈发猛烈，寂灭的雷电将这片星空轰得千疮百孔，久久都难愈合，血雾飘飞，遮了世人眸。第一次。叶晨定身了，不再玩命追杀洪荒。说到底，这是他之神法。天劫猛地增强，饶是他，都不得不谨慎相对了。大圣级的天劫具备毁灭力，时刻有可能葬身。见叶晨不再追，洪荒人才驻足，上至准帝，下至圣人，各个狼狈不堪，多有元神体漂浮，只因肉身已葬灭在了天劫下。耻辱，奇耻大辱！洪荒的嘶吼和咆哮震动九霄，眸子猩红欲喷血，面色狰狞如恶魔。五千万被一人追着打，洪荒史上还未如此丢过人。叶晨未再追，他们也都未走，就堵在四方星空，只待天劫消散，再合力诛灭叶晨。纵晋级大圣也一样将其打成灰。叶晨的天劫又凶悍一分，那雷电聚成的雷海扩大了两倍不止，汹涌翻滚着，席卷着一寸寸星空，也将叶晨淹没了。叶晨不言不语，满目肃杀，撕开了雷海，逆天冲上，祭出了混沌鼎，也让其接受天劫的洗礼。他的本命气也虚涅盘，他这一举动差点给杨玄吓尿了。你悠着点儿。叶晨未回话，沐浴着雷霆，一路打了上去。一道道雷电被一道道的轰灭，亿万道雷霆也难灭他身，反将他圣躯淬炼着金光闪耀。四方修士看得心惊肉跳，若是他们，多半已葬灭。随着一声轰隆，一道漆黑雷电炸现，将叶晨劈下了虚无。这道黑雷飞一般的雷电，霸道的荒古圣躯也炸裂了。你灭不了我！叶晨的嘶吼中依旧是这句话，稳住了身形，再次逆天攻了上去。他如战神，气概八荒，亿万雷霆都拦不住。好似上苍的意志，就是一个摆设，难灭他这蝼蚁。他已舍生忘死。不计伤痕，不计消耗，浑身上下每一个的毛孔都吞吐着圣体气血，燃成烈焰
，似有这么一道声音响起，传自他的双目，那是六道轮回眼，自封了一百七十年，终是在天劫之下荡灭了诅咒，上苍的神罚，可怕的结束，亦是逆天的造化，在雷霆之中淬身，在劫难之中蜕变，它会是一块魔刀石，将叶晨这一块锈铁打磨成盖世神剑，这便是道的沉淀，每一雷电都是道痕，又是缥缈虚无，大楚帝石皇强势杀至，一拳融了神通，加持了道泽，轰穿了那片混沌云雾，一脚。将其踏成了历史尘埃。至此，那肆虐的雷电在一缕一缕的化作了无形。至此，他才落下。许是身体太沉重，踩得星空崩塌。霸道的荒古圣体也战得血骨淋漓，近乎残废，站都站不稳了。圣躯上那每一道血痕，都还迎着雷电，化解着他的精气。星空宁静，所有人都望着他。他虽渺小如蝼蚁，却比骄阳更耀眼。望着他，就如望着一尊大成的圣体，一尊崛起的大帝。天劫已完，杀！万千的宁寂，终是因一声怒吼。被彻底打破，还是穷奇准地，咬牙切齿，面目凶狞，抑止不住杀机。且慢，一尊穷奇大圣出手，拦住了他。天劫还未完，一语使得穷奇准地神躯一颤，似想到了什么，不敢再妄动。不只是他，其他洪荒族也一样，交了点学费，各族都见了血，都血聪明了。雷劫是完了不假，但是天劫还未结束。这一瞬，诸天的人修都擦亮了眼睛，盯着那片星空，目不斜视。若所料不差，接下来显化的该是地道法则身。这次已成惯例。叶晨先前几次天劫皆是如此，此番多半也一样，不会真来三十二尊地吧？太多人小声道，语气都颤抖了。圣人劫四尊，准圣王劫八尊，圣王劫十六尊。按照成倍的算法，大圣劫该有三十二尊。诸天的老辈们捋着胡须道：“三十二尊地会有帝尊吗？”第五神将天九喃喃道：“不只是他，所有的地道传承皆有希冀，期望见到自家先辈。”再看叶晨，静静伫立，圣道回天急速运转，恢复着天劫的伤痕。他之煞气与杀气，非但未湮灭。反而愈发浓厚，免得星空动荡。身为渡劫之人，最是清楚，真正的天劫才刚开始。万众瞩目下，东方星空有人显化，龙目着仙光，看不清其真容，只见其背影伟岸，如立世丰碑，有极道地威留意，地道法则飞舞，古老而沧桑，锦衣道身影，好似立在时间长河上。这是第一尊帝，却看得诸天人皱眉，认不出是哪尊帝，只因岁月太久远，虚妄见地的尊容才能辨认，可惜都望不清。父皇，牧羊一声哽咽，以热泪盈眶，虽也看不清那人面容。但从那尊帝的背影，便足可认出，早已死死刻在灵魂里。他这一声呼唤，诸天人皆明了了。很显然，那是诸天大帝，荒古时期的第一尊帝，震古烁今。第二尊帝显化了，不知是谁，提醒了一声。当下，所有人的目光都望向西方，又有人影交织而出。那是一个青年，通体萦绕仙光，地道法则飞舞，其头顶悬着一宝印，更准确说，是一尊帝印，天缺帝王印。父皇，离风秋哭了，泪流满面，怎会认不出那是谁？古老记忆中，便是他的父亲。亲自封印了他，一晃已是沧海桑田，帝都陨落了，可他还活着，以这等方式再见他的亲人。此刻无需再问，便知第二尊是谁了。乃天缺大帝。相传天缺大帝的本体乃一颗天降神石，不知经历多少岁月，才幻化成人形，一路高歌，直至无敌万域，统御了万灵，三千生死一界，只愿空手补天缺。他也是一尊惊艳的帝。这一瞬，南方星穹颤动，第三道人影应时显化，还是一个青年，一身青山，悠然而立。乍一看，以为是个凡人呢。他之道泽，敛于无形，眸子淡漠，却囊天纳的，有无尽道韵在自行演化。偶尔一两缕地道法则，亦是似隐若现。父皇，风于笑中有泪，一眼便认出是父亲，那便是青帝吗？世人青男，看得心神恍惚。少年时代的青帝，真如神话中的人，缥缈无比，如一颗青松。岁月一里，前后不过三夕。北方星空，第四尊帝也交织出人形。第一眼望去，他就如一尊仙，翩然而立，遥远的让人望尘莫及。他之身影。似真似幻，一缕缕地道神则，都好似阐述着道。仔细聆听，还能听闻大道天音。但凡闻者，皆心境空明，无极大地。一个苍木的老者，默然哽咽了一声，以老泪纵横，拄着拐杖，颤巍巍的跪下了。末将周仓见过大地，这一跪，世人皆对他露了敬畏之色。不难听出，这个老准爹，必是当年追随无极大地的人，曾随大地征战天下。奈何岁月惹人老，自封到了这个时代，再见昔年大地，怎会不跪？一样泪流面的，还有子羽。那是他的父皇。当年他被封印时，无极大帝已至迟暮，许是知命不久矣，才提前将其封印。说话间，第五尊帝降临。此番那一道模糊的人影，不见其尊容，只见其身侧诸多玄奥异象交织，地道法则纵横，一丝丝一缕缕，都碾压着万古青天。他的道虚无缥缈，在极尽演化中凌驾大道之上。父皇，久留哽咽了，满眸泪光，已认出那身形，血脉相连，无比的亲切。纵那仅是一道法则身，却也是出自他父亲，那是宇空大帝。宇空弟子都叫父皇，必是宇空大帝无疑。诸天老辈们说着，已取出记忆晶石，烙印帝的神姿。奈何烙印的影像皆无形，或许那是帝的缘故。
，纵陨落了万古，依旧不留痕迹。第六尊帝出来了，有人提醒，再次吸引目光。第六道人影能见其真形，生的一张平凡的面庞，立于星空中，紫衣飘摇，神色无喜无悲。他之法则丝毫不弱其于武帝，道运交织着天音，几道地微飘渺，亦是镇压着万古仙穹。这尊帝一出，太多人的目光都望向了弟子杨峰，长得太像，不用说。第六尊帝便是幽冥大帝，荒古中期的帝。杨峰眸中闪烁，心中默默喊了一声“父皇”。岁月蹉跎，多少万年未见了，又掠过了多少沧海桑田，终见父皇，再现了人间。这是认亲大会吗？鼎中，杨玄干咳一声：“我老爹位吗？不是大帝。”唐三少嘀嘀咕咕的，听得众人意味深长。你个小黑胖子，心还不小，也想做一回弟子。外界，叶晨还是沉默不语，扫了一眼六尊帝，目光又望向了别处。他这一看，可不得了了，三道人影奇险，一如魔王，一如妖尊，一如神明。三人并立，如三尊巍峨大山，伫立在浩瀚星空。极道地威蔓延，地道法则飞舞，勾勒了一幅幅玄奥画面。魔帝、妖帝、神帝，有人惊异道：“还真是魔族的大帝、妖族的大帝、神族的大帝。”可惜他们的传承已灭，不晓得这三尊帝若有神智，会是啥个表情？有人唏嘘道：“不由瞟了一眼月皇和东皇太星那边，当年大楚回归，怒灭四族，其中就有这三个地道传承，直接给人灭了个全族。九尊帝了，世人大多在环望。”期待第十尊帝，特别是地道传承，包括洪荒族在内，也颇为希冀。期望的剑仙辈大帝，万众注视下，星空晃动。而后，二十三道地道仙芒，一道接着一道显化，一道接着一道速成人形，背影皆伟岸。地道法则中，容有难掩的洪荒之气，沧桑而古老。各种地道意象刻画，亦有大道天音随之响彻，以这片星空为中心，无限拓向宇宙八荒，让人心灵战栗。天哪！二十三尊洪荒大帝，诸天人休惊呼道：这下！换洪荒种族激动了，二十三个洪荒种族集体匍匐在星空，各自跪拜自家的帝。这趟着实没白来，竟得见了先辈大帝，无上荣幸。帝虽不在了，帝道法则身，代表的便是帝。这下三十二尊帝了。诸天人修的目光聚在了叶晨那，十六帝都险些葬身，三十二尊帝围攻，能否抗得过？他是叶晨，必胜。人修的眸光无比坚定，坚信圣体一脉能再次逆天。他的一路皆是传说，缔造了太多的神话。浩瀚星空，人山人海。如一片片黑幕遮了四方，世人之目光皆望那片星空。那里三十二尊帝伫立，如三十二座巨月，踩在时光长河上。那每一尊皆永恒的神话，定格了岁月，逆乱了法则，乃至世间再无一缕风，仅万丈帝芒普照，一世无两地。而今却以这种形态，三十二帝奇险，此等盛况，万古难见，都曾统御过万灵，都曾无敌过寰宇。帝的传说皆是神话。今日这三十二帝要联手磨灭那逆天的人，太多人心神恍惚，亦太多人心有遗憾。诸如世人有幸见了古老的帝，颇觉不真实。诸如神将天九，到了多位等到帝尊，叶晨如丰碑，静静伫立。地道三十二，那无情的上苍，还真看得起他，真要弄死他才算完。以此来昭告世人：忤逆天，必成劫下灰。下场很凄惨，凝固的星空蓦然颤动，砰砰声响缓慢而有节奏。那是三十二帝走路的声音。许是地区太沉重，乃至脚掌每次落下，都踩得星空嗡隆，极道地微相连。地道法则勾勒着毁灭的意象。叶晨深吸一口气，战力顺上巅峰。他如战神，屹立混沌界中，通体金光闪耀，染满了璀璨的神辉。圣躯如黄金熔铸，金刚不坏，光芒丝毫不弱。三十二尊帝，无极大帝第一个杀来，一掌遮天，凌天盖下，压塌了混沌界。叶晨蹬走九霄，手持道剑，一剑划出璀璨仙河，斩退无极大帝，而后一步遁走，险之又险的，避过了宇空大帝绝灭的意志。奈何遁得太快。有些慌不择路，迎面撞上了天阙大帝。天阙帝王印嗡动，加持有帝的法则，如山岳般沉重。叶晨一声低吼，单手擎天，硬生生的撑住了帝王印。诸天大帝杀至，一剑斩天灭的。叶晨咬牙，震退天阙帝王印，亡命遁走。可惜他躲的还是慢了，被诸天大帝一剑斩中。强如圣躯的霸道也险被生劈。一瞬，幽冥大帝如鬼魅般而来，一指地道神芒，摧枯拉朽。叶晨心中冷斥，幻化了太虚洞。然幽冥大帝一指神芒太诡异。竟无视太虚洞吞没，将其洞穿，连带着叶晨，胸膛之上也被戳出一个血洞，圣血喷薄。同一时间，青帝杀到了，一掌平淡无奇，却足能崩天灭的。叶晨忽地转了身，九道八荒瞬间归一，隔空一拳，与青帝硬汉虽击退了青帝，可其颧骨也随之炸裂。在圣道回天之下，急速愈合，可窜入体内的地道神则，却在肆意做着破坏。还未完，魔帝、神帝、妖帝齐间联袂杀至，妖帝手握神刀，劈出万丈刀芒，那是八荒斩。最纯正的八荒斩，比叶晨的更霸道。由妖帝来施展，才是真的霸天诀的。浩瀚的星空因这一刀而被划开。叶晨开了外香霸体，逆天一拳打上，生生轰碎了万丈刀芒。妖帝被震退，可神帝却杀至，眉心射出地道仙芒，乃神伤秘法，亦是最本源的神伤，专攻真身，
，寂灭的光晕蔓延，破向四方，碾得星空寸寸崩裂。神伤对神伤，谁也未占上风，皆相画面。纵如此，叶晨元神也遭波及，魔帝因时而来，身在魔化状态，增福利霸道。一拳融有地道神泽，轰穿了星空，堪称金刚不坏的圣躯，也险些被其打爆。更恐怖的攻击接踵而至，洪荒二十三帝到了，席卷洪荒之气，如一尊尊盖世魔神，出手皆地道仙法，在叶晨圣躯上留下一道道血赫，森然可怖。三十二帝皆已出手，也仅一个回合，便打得叶晨近乎身毁神灭，崩飞的血与骨，触目惊心，看得观战者心惊肉跳。能在三十二帝的围攻下还得以活命，圣体叶晨的确不是盖的，荒古圣体同阶无敌。可三十二帝亦是如此，能逆天成帝者，哪个不是同阶无敌的存在？惊艳的一生，未尝一败。不然，劫难登临，大道巅峰，他们的强大，谁人能挡？三十二帝又开弓，不给叶晨喘息的机会，叶晨也疯狂了，气血翻滚，本源汹涌，各大毛孔都吞吐着血脉之力。远远望去，他就如一团金色的烈焰，照耀浩瀚星空。星空又晃动了，毁灭意象平现，星辰既毁，骄阳崩灭，极道法则纵横，寂灭仙光飞射，将那片星空。刻画成了一片混乱之地，空间在崩塌中愈合，又在愈合中崩塌，一道道空间裂缝，冰冷而枯寂。多看一眼，便觉心神恍惚，直欲被其吞噬。叶晨浴血奋战，三十二帝太霸道，每次被围，圣躯都被拆得七零八落，哪还有半点人形？一缕缕的圣血，一节节的圣骨，散落在星空各处，在地的侵蚀攻伐下，荡灭成灰。照这架势，圣体十死无生。太多人修皱眉，连对叶晨颇有信心的人，也开始这般认为。一挑三十二帝，阵容的绝对压制。稍有一个晃神儿，就是万劫不复，大地震鼓烁惊，平生都未尝一败。更遑论三十二尊帝的围攻，圣体此番凶多吉少，怪只怪他太逆天，上苍不容。议论声此起彼伏，有震惊，也有叹息。连东皇太星都心里没底了。身侧的月光亦是如此，天九眉头皱得更深。三十二帝的阵容，纵同时期的帝尊也得跪吧。小元皇等人的脸色也不见得有多好看，只因叶晨杰太多可怕，同级别的少年帝还是三十二尊，这他娘的怎么打？死吧！相比诸天人修，洪荒族的脸色就狰狞了，个个狞笑，咬牙切齿的。叶晨每次喋血，都使得他们兴奋的要发狂。若叶晨葬灭帝的围攻下，也省得洪荒出手了。万众瞩目下，叶晨坠落星穹，将星空砸得崩塌。遥看他之形态，怎一个惨字利奥的？圣躯血骨淋漓，多处血骨暴露，连脊骨都被拆断半根。胸前森然的血洞，还喷薄着圣血。每一道伤痕血赫，都迎着地道法则，化解着他的本源精气，使得伤痕非但不愈合，反而还向外扩张。要不？咱还是出去吧。看着叶晨被打得这般惨，杨玄干咳了一声。他们还在叶晨的顶中，叶晨若死，他们也活不成。靠谱。上官九意味深长道：“身在顶中，总觉浑身凉飕飕的，一个不留神儿，大顶便会崩裂，而他们也会搭伴上黄泉。对此，没人搭理这俩货。”叶灵手指紧扣着，早已握得泛白，满目的担忧。神色最平静的还是姬凝霜，美眸中的坚定色，自始至终都未改变过。坚信他抗得过，他是天庭的圣主，大楚的第十皇者。真正的帝都图过，怎会在葬灭在地道法则身中？不止他这般认为，连唐三少和秦雄也是一样。叶晨虽竟干坑蒙拐骗的勾当，可若认真起来，绝对的可怕。他身上除了不要脸的气质，还有一种发自灵魂的信念，那是不败的信念。有我无敌，哪怕面对的是三十二尊帝。说话间，三十二帝又围攻，还是不给叶晨喘息的机会，非要将其诛灭才算完。叶晨紧咬牙关，登天遁走，一边恢复伤痕，一边抹灭体内的杀机，不敢有丝毫大意。曾度过此等神罚。他也自知此劫可怕，三十二帝的阵容显然灭不掉，也不可能没掉。他要做的便是硬撑，撑到实现到来，地道法则自会消散。早明白这一点，他自不会再硬拼，更多的是以玄奥的身法遁走，而且贼不要脸的说，就往洪荒那边跑，哪人多往哪凑。混蛋！洪荒族怒到吐血。本来看得正兴奋，见叶晨直奔这边来，一个个的扭头就跑，并非怕叶晨，而是怕那三十二尊帝。天劫还未完，还是会被动应劫。叶晨到哪？哪就是毁灭，比那天劫雷电还吓人。再说那三十二尊帝，皆是地道法则身，并无半点神智。可不管谁是谁，画面一度陷入混乱。洪荒在跑，叶晨哥后面追，三十二尊帝亦如影随形，掠过一片又一片星域，每过一片星域，皆满目疮痍。最后面才是诸天的人修，看着洪荒成片葬灭，那叫一个舒爽。荒古圣体叶晨不仅能撑得住场面，坑人也是一把好手，而且很有敬业心，自个都自身难保了，还想着坑一波。我在想，老七若死了，他的那些媳妇咋办？小元皇搔着猴毛，身为兄弟，俺们的照顾好了。夔牛意味深长道：“楚轩归我，俺喜欢成熟的；那小洛西归我，俺喜欢俏皮的。两人头顶头，你一言我一语，都在谋划着人生大事。”身侧，南帝中皇等人都瞥了一眼这俩货，尤为关注两人的小弟弟。这若踹上一脚，感觉该是美美哒。那种杀猪式的惨叫声，也多半很悦
哥这份兄弟的媳妇，也得亏叶晨在渡劫，没空搭理你们，不然定会把你二人当串儿撸了。星空轰隆，染满了鲜血，有叶晨的，也有洪荒的，一颗颗星辰映着末日的光，轰然炸灭。叶晨与地所过之处，必成混乱，哀嚎声响满星穹，把大好的山河打成了一座无间地狱。更多的修士闻讯而来，当望见大战，皆神色苍白。圣体是传说，谱写了太多神话。他知天劫神罚，诸天万欲皆知。别人渡的是雷劫，而他占的却是地道。整整三十二尊，一片死寂星空。叶晨又喋血，被无极大帝一剑斩翻，还未定身，宇空大帝便到了，隔天一指，洞穿了他之圣躯，连其元神也未能幸免，挨了神帝一击神伤，险些当场魂飞魄散。洪荒九尊地杀至，各自掐动地印，一座封天阵成型。叶晨已到遁身，避过了大阵，登天遁走，迎面又是天缺大地一掌。压得他身躯崩裂，腥风中有铁链撞击声，幽冥大帝出手了，以地道神则演化秩序链条，直入叶晨圣躯，竟将叶晨的元神给扯了出来。这一幕看得诸天人羞，神色皆骤变，没了肉身做根本，仅是一道元神体，如何扛得住三十二帝的围攻？而洪荒人就笑得肆无忌惮了，没了肉身，看你还不死！破！叶晨冷斥，以元神力化剑斩断了锁着他元神的链条。旋即一步缩地成寸，避过了神帝绝杀，欲要召回肉身，可惜他之圣躯肉身已被洪荒一地碾成飞灰，元神成了无躯之魂。这下连他的心都凉了，有肉身都打不过，更遑论没肉身。叶晨顶中传出呼唤，乃鸡鸣霜。话还未落，鸡鸣霜便元神出窍，送出了自己的仙体肉身，意思很明显是要让叶晨用他的肉身，有总比没有强。叶晨自是明白，元神瞬间遁入，吃了遁法，直入九霄，这样也行。顶中众人都看得惊愕，四方人亦如此。瑶池仙体的肉身，荒古圣体的元神，这也能搭配，着实新鲜。太多人神情精彩，新鲜能不新鲜吗？本是个男的，入主了女子肉身，不知是啥个感觉，该是很美妙。改名，我也找个女的换肉身。奎牛摸了摸下巴，然后嘞，众人瞥了一眼，然后先让自家兄弟爽爽。奎牛咧嘴一笑，这句话众人的三观都颠覆了，难以想象那画面是有多恶心。要不咋说是一头牛？若是一个人，居然没这搞笑的脑洞，虚无之上。轰隆声不断，三十二弟一路追一路打。再瞧叶晨，表情奇怪，在遁逃时还不忘捏捏胸前那俩馒头。值得一说的，那感觉还是很不错的，滑滑的，软软的。他这一抹，使得诸天的人都露了意味深长色。你还真是个不要脸的贱人啊！被追杀的命都快没了，还有心情搁那摸来摸去，活该你丫的被追杀，你就该被追杀，被大地群殴致死。顶中，金凝霜的脸颊已红了个顶透。借你肉身，不是让你摸着玩的。老爹，软不软？叶灵嘿嘿一笑，软。老丈人，滑不滑？滑！叶晨一声干咳，特别望见姬凝霜那已红透了的脸颊，神色还特别的尴尬，好似在说：“不是故意的，纯属好奇。”他这一好奇不要紧，三十二弟追上了，劈头盖脸就是一顿锤。叶晨收了心绪，还是不与弟硬抗。不是他的肉身，元神与肉身有间隙，无法完美契合，自难使出巅峰战力，只得玩命的逃。若再被扯出元神，那可就真没救了。不知为何，他的元神在仙体中总有一种奇妙的感觉，或者说，是捕捉到了一股神秘力量，来自瑶池仙体。那股神秘力量。时刻环绕着他的元神，而他元神中也有一股潜藏的力量，被莫名的激发了出来。两种力量竟还在交织柔和，冥冥中似有一道这样的声音，细微不可见，传自叶晨。下一瞬，叶晨身躯一颤，一道璀璨的仙芒自他天灵盖冲天而去，将缥缈虚无戳出了一个大窟窿，更有玄妙意象幻化，神藏觉醒。东皇太星一声轻移，圣道神龙遁，神将天九说道：“四认的那是何种意象，竟在此刻觉醒了神藏？”月皇也看出了，眸光熠熠，不止他三人看出。诸多的老准弟们也都微眯了冷眸，圣体乃极其特殊的血脉，但凡圣体显化异象，必是征兆。而此番征兆便是神藏觉醒，在天劫中觉醒神藏，不让人惊异才怪。他们猜测的没错，叶晨的确又觉醒了神藏，其名神龙盾，来一种防御仙法，守护的便是元神真身。去看他之神海，盘坐的元神前后左右都显化了一面金色的盾牌，刻着古老神文，以神秘力量相连，护佑着他的元神真身。也便是说，外人遇上他的元神，便必先破神龙盾才行。身为神藏觉醒者。叶晨感触最深，那神龙盾给他一种无比安全的感觉，就如寒冬腊月，披上了一件厚厚的棉袄，甚是温暖。你这后背，每逢危机时刻，总会有惊喜。身在界明山的冥地，忍不住唏嘘了一声，在这等状态下，竟也能觉醒神藏。一荒微笑，也颇感意外地说：“当年他觉醒神龙盾，用了一千多年。叶晨道好，不到两百年时间，竟觉醒了四种神藏。仅此一点，他就败给了叶晨。身为圣体先辈，他也自知神龙盾的霸道，可以这么说，开了神龙盾的叶晨。”足能硬抗此刻神帝的神伤，一个遁字不是白叫的。我也看错吧？又来一个。明帝愕然道：“无需他说。”帝皇也瞧见了，又有一道光红自叶晨体内冲出，直插虚无。此番勾勒出的浩大意象，更甚神
，每一条都足万丈庞大，一片片龙鳞皆闪着金光，环绕着他盘旋。龙吟声雄浑，震得星穹崩塌，修为弱者被震得元神一颤，当场喷血，连围攻而来的三十二弟也受到干扰，地区纷纷一致。那那是啥？小猿黄眼看，一脸的懵逼。八步天龙，陈毅深吸了一口气，专属圣体的神藏，先是神龙盾，后是八步天龙，那货开挂的吧？圣体神藏最是难开，近一日觉醒两个，这也太妖孽了。星空哗然一片，皆因夜晨神藏双开而震惊。天劫下竟连开两神藏，顶中金凝霜也被惊到了。圣体神藏比仙体神藏更难开，一日觉醒两个，从未有过这等先例吧？偏偏夜晨开了，还是在渡劫中，还是在被地追杀时，最懵逼的还是夜晨，都不知哪根啊！神藏咋就觉醒了？觉醒一个不奇怪，一下开了俩，这是人品大爆发吗？此刻连明帝和地荒的神情都颇为奇怪了。你看看我，我看看你，也有点懵了。一下觉醒两个，若说夜晨没开挂。鬼都不信，明帝还好，特别是地荒，知觉头脑眩晕。当年他开神藏时，何等的艰难，少则百年，多则千年。叶晨道后，一日觉醒两个，这种打击让人难以接受。该是瑶池仙体的缘故。明帝沉吟了一声，地眸如炬，刺勘破了些许端倪。两种神藏，皆是他入主仙体后觉醒的。说到此，明帝侧眸望了一眼地荒，你圣体一脉与瑶池仙体一脉还颇有渊源。地荒摇头，并无渊源，那还真是有趣了。明帝摸了摸下巴，难不成？瑶池仙体一脉能助圣体开神藏不成？雄浑的龙吟声响彻星空，如洪中大吕，震战人之心神。阿尊万丈神龙围绕着叶晨盘旋于星穹，绽放金色仙芒，将星域照得熠熠生辉。硕大的龙眸神光璀璨，射得人不敢直视。龙吟声之外，便是轰隆声。三十二弟还在追杀叶晨，地道仙法层出不穷，每一种都堪称毁天灭地，只打得星空崩塌。叶晨自不会站着被打，也不与之硬汉。这一路遁一路逃，或者说他在感悟神龙盾与八步天龙，突的觉醒了两种圣体神藏，那得琢磨透了。最起码得先搞明白他们的作用。神藏神龙盾这个字不必说，守护的乃元神，而且不是一般的坚固。在追杀中，他曾尝试过，竟连神帝的神伤都难攻破。比起当年的凤凰仙域强了太多，二者就不是一个级别的。而让他更感兴趣的，还是八步天龙。这八尊万丈神龙，真就是他的守护神。三十二帝的功法，大多都是他们抗下的，连地道仙法。竟都难攻破防御。再说他们的功法也贼霸道的说，就在方才，他以心念欲动了一尊神龙，那简直掉炸天！一个神龙摆尾，差点把一尊洪荒帝碾得爆灭。那就八步天龙嘛，世人皆扬手，怔怔的望着。他们太大太大了，叶晨在其面前就如一只蚂蚁，三十二尊帝也一样，一尊帝道法则身都扛不住一个神龙摆尾。八步天龙是有多霸道，更多人在吞口水。若换做他们，多半以形神俱灭。不晓得与老七商量商量，他那八条小龙能不能分俺一条？小圆皇搔了搔猴毛，也贼稀罕那八步天龙，日后出去把他当坐骑，绝对的拉风。后半生就指着他混了。众人瞥了一眼，这小毛猴的话，听得他们着实想笑。你咋净想好事呢？八步天龙还能分？逗逼的吧！小圆皇气了一声，不以为然，倒是夔牛摸了摸下巴，舔了舔舌头，嘀嘀咕咕的。那么大个的龙，若宰了，那得吃多久？这话一出，龙杰上前就是一脚，咋地？还想吃龙？这八步天龙有何说法吗？南帝看向陈毅、中皇西尊等人，也都竖起了耳朵。进可攻伐，退可守护。陈毅缓缓道：“八步天龙是由圣体本源与血脉集聚，先天便融有叶晨的道。阿龙所在范围会形成一种天势，可极尽卸掉外部攻击的威力。自然，外人踏足天势范围，亦会被压制战力。此乃守护。所谓攻伐，叶晨心念所指，龙臂攻之，除却混沌体，可无视一切血脉防护。这般霸道吗？”众人忍不住惊异，莫小看八步天龙，一旦被其缠上，多半身毁形灭。看出来了，众人干咳，又瞟向虚无，不说其他，就说。那八龙的体型万丈庞大，一个神龙摆尾甩过来，大圣也得跪。先前那尊洪荒帝就是很好的证明，连开两大神藏不可谓不妖孽。另一方，诸天弟子级还在唏嘘，不是未见过圣体开神藏，可一日间连开两神藏，还是头回见。待天节度完，北灵回去好好研究研究。东皇太星轻语道：“神藏双开，又出了禁忌。”月皇喃喃道：“此刻若叶晨冲入洪荒大军中，必定很热闹。”天九意味深长道：“这话，两大女王集体赞同。就算不用天劫。”及那八尊万丈巨龙，就够洪荒喝一壶了。再瞧洪荒族，脸色不是一般的难看，真正见识了叶晨妖孽的天赋。一日连开两神藏，自古都未有过如此妖孽。若放任其成长起来，谁人可制衡？特别是二十三种族的头领，心中都在咆哮，希望自家的先辈大帝能彻底抹灭圣体，也免得日后再生祸端。真是不错。虚无上，叶晨虽是被追杀，却是乐呵呵的。内有神龙盾，外有八步天龙，两种神藏助阵，那还怕个鸟？这一瞬，此货亢奋了，准备扯掉外衣。要光着膀子与地大干一场，你做什么？金凝霜唤了一声，脸颊绯红。叶晨闻之，瞬间尴尬，才猛地发觉，这并非他的
。试想，一句完美的动体展现，那画面会有多香艳？世人流不流鼻血他不知道，但鸡凝霜必会火遍四海八荒，咋就停下了呢？诸天的人才们皆是一脸的遗憾，脱衣服的动作都摆出来了，就差那么一扯了。你丫的倒是脱下来，莫说他们，就连杨玄那货也是大眼圆溜溜的，可惜啥也没瞅着。鸡凝霜的脸颊更红了，意识到借肉身给叶晨就是一个天大的错，众目睽睽之下。先是胡乱的摸，后又准备脱衣服，他真想不到叶晨还会干出点啥扯淡事儿。叶晨尴尬一下，又顺身遁走，迎面一尊洪荒杀来，一指摇点，唤道：“仙芒奇险，射向叶晨。”未等叶晨防御，变闻龙吟声，乃八步天龙盘旋于叶晨身侧射来的仙芒，皆被挡下。叶晨心中一赤，玉龙攻伐，一尊神龙直扑洪荒帝，又是一个霸气侧漏的神龙八尾。那尊洪荒帝倒也不凡，在身前聚出了一面盾牌，足有上千丈庞大。然纵如此。也扛不住神龙攻伐，连人带盾横翻了出去，看得诸天人羞直吞口水。比起人羞，洪荒的脸色又难看一分。有属洪荒帝的不足，个个咬牙切齿。那是他们的先辈大帝，被一条龙暴打，算怎么回事？就这么寸。叶晨冷哼，又直奔洪荒族而去，让你们再扎堆儿。见状，洪荒族集体怒骂，转身变盾。五千万人，无论准帝亦或大圣，皆逃的头都不带回的，个个慌不择路。修为弱的都被踩成了肉泥，雷劫都扛不住，更遑论是地道法则身。跑，哪跑？说的就是你，数你叫的最响亮，傻逼！一群傻逼！大楚的第十皇者又开了不要脸的模式，一路追，一路大骂。诸天的人羞，听得集体扯嘴角。要说圣体骂人很正常，可问题是叶晨此刻用的白金凝霜的肉身，从外表看挺漂亮一美女，咋出口就是脏话，一套接一套，都不带重样的。可以想象瑶池仙体爆粗口的画面，何等赏心悦目！还有这么坑媳妇的，杨玄等人嘴角抽搐，叶晨一通骂不要紧，彻底颠覆了他们的人生观，也让他们明白。二皮脸若不要连起来，神都害怕。去看金凝霜，已蹲在了地上，双手捂住了脸颊。那还是他吗？哪还有形象可言？整个就是一泼妇，在骂街。九娘习惯就好。叶灵拍了拍金凝霜，语重心长的宽慰着。这姑娘倒是很自觉，已把叶晨骂人的画面全给拓印了下来。等回了恒月，交给其他娘亲们，好好收拾他老爹。目测这是个坑爹的人。唐三少狠狠吸了一口气，跑，再跑。外界叶晨还在骂，一路风雷挂闪电，把不要脸的精神发挥到了极点。俨然忘却了他是谁，也俨然忘却用的是谁的肉身。值得一说的是，他所过之处，画面都不认直视的。洪荒人成片葬灭，有那么几个皮糙肉厚的，没死在天劫下，却被八部天龙碾成了一片片血雾，把浩瀚星空染得猩红。哀嚎声、怒吼声、大骂声，连成一片海潮，但在人修的耳中，却勾勒成了美妙的篇章。但让你们欺负人修，遭报应了吧？别以为俺们诸天没人，妖孽多的是。待他娘的不老实，下回渡劫还找你们。劈，劈死他丫的！小圆皇咋咋呼呼的，都不带停口的。诸天的活宝们也跟着起哄，难得见洪荒吃瘪，嚎的那叫一个亢奋。洪荒各不统领，怒到了发狂，赤红的眸，直欲喷血；狰狞的面目，如似恶魔，大口大口的咳血。不只是怒的，还是伤的。大辱，奇耻大辱！五千人洪荒大军啊，竟被一人追得亡命逃遁。他洪荒大族的颜面又一次荡然无存。皆是叶晨，皆是叶晨，这等咆哮发自灵魂。洪荒族对叶晨的杀机已到癫狂的状态。轰隆声依旧未断绝，伴随着鲜血，洪荒在前亡命的逃，叶晨哥后面玩命的追，而三十二弟亦是一路追一路打，最后才是人修，呼啦啦一大片，追过了一片又一片星域。这节度的，跟取金寺的，可谓跋山涉水，千里迢迢，又是一片新的星域。叶晨豁的驻足，折返了回去，只因这片星域中有生灵古星，可不能让他们遭了殃。他这一折返，又迎面撞上三十二弟，他就尿性了，埋头只顾往前冲，借着八部天龙的威势，撞翻了三十二弟。那牛逼轰轰的一幕，看得世人心惊肉跳，连冥界的两大至尊都忍不住竖起了大拇指，撞翻了三十二尊帝。你特么也是个人才！轰隆愈发猛烈，震得环宇晃荡。遁逃的叶晨再次被围，被三十二尊帝堵在了一片死寂星域，任他八部天龙护体，也难冲脱。一挑三十二，绝对落下风。要知道，他所用的白金凝霜的肉身，难出巅峰战力。算算时间，时限也该到了。北圣玉手紧攥，脸色苍白无比，生怕叶晨葬灭在大帝手中。这可不是一般的天劫。一个不留神儿，便是黄泉路。他可不想叶晨死。没事儿，他若身死了，还有俺老牛，肯定给你睡得服服帖帖。奎牛咧嘴一笑，还有我，咱的床上功夫别杠杠的。小圆皇笑嘿嘿的，滚！实现是比圣王结识久了很多，比起小圆皇和奎牛那俩贱人，南帝就正派多了，起码没扯淡，也得有个界限吧。灵族神女插了一句，实现是因地道法则身而定。陈毅悠悠道：“地道法则身越多，实现便越长。”约莫估算，该是圣王结识的两倍。还有这扯淡的设定，众人顿得想骂娘。他们倒不在乎时限有多长，时间久点能多看会儿戏。可叶晨在乎，哪怕多一秒，都可能万劫不
果然不是盖的。周天人修看叶晨的眼神都多了一抹敬畏。试问，除却叶晨，谁还做得到？纵同时期的帝尊，也没这般霸道吧？他天生就是缔造神话的。老辈们的语气颇为深沉。江山代有才人出，叶晨之经验早已碾压了当年的他们。叶晨才是真的逆天，另一方星空。周天弟子多是沉默，还沉湎在古老记忆中，久久难以释怀。他们的眸多是含着泪，思念父皇，也感慨岁月蹉跎。合体了，要合体了！不知是谁惊叫了一声，拉回了众弟子的思绪，遥望而去。叶晨的八步天龙已站得满目疮痍，而后纷纷消散了，或者说是融入了叶晨体内，便是所谓的合体。八步天龙入体，叶晨之神躯瞬间龙目金光，如太阳般耀眼。随着一声龙吟。叶晨竟化身成了一头黄金神龙，直奔飘渺而去。雄浑的龙吟震得星穹都崩开了，龙吟声不绝于耳。三十二帝踏空而上，直追叶晨，席卷着极道地威，如一道道神芒，在追杀中也各自化作了一条神龙。他们皆非龙族，之所以是龙形，乃是道的外向。这下飘渺热闹了，加上叶晨，足三十三条神龙闪着各色的仙芒，勾勒出一幅幅毁灭的画面。寂灭横行，末日之光普照，世间再无其他，恍似就剩那三十三条神龙，遥远的不可触及。这下。诸天人修再无呐喊助威，洪荒也再无咒骂怒喝，仿佛都知道天劫到了最关键时刻，叶晨能否度过？很快便见分晓，轰隆声中，伴随着一次又一次的崩灭，这是一场旷世的征伐。一尊圣体，三十二尊地道法则身，抖到了发狂，从东方星空打到了西方星穹，从西方星穹战到了南方虚无，从南方虚无搬到了北方飘渺，非要将对方磨灭才算完。三十三条金龙所过之处，尽皆成灰。世人看的神色怔怔，好似那已非少年圣体。与少年大帝的斗战，而是真的大成圣体与大帝的斗战，是道与道的征伐。混沌道斗战三十二帝道，如此画面堪称万古无一。更甚，圣王劫十七星连珠，这场天劫又开创了一个永恒的仙河。可以得见，叶晨的道之神龙在斗战中愈发璀璨，而三十二帝的道之神龙却在集体暗淡。这等画面，在叶晨度圣王劫时，叶晨以混沌道吞地道，而此番略有不同。叶晨的混沌道竟压制到了地道，只因他混沌道中有一种名为人间道的道。金凌霜当日所说，人间道客万道，并非无地放矢，连地道也不例外。不知何时，轰隆声才湮灭。仰望苍渺，三十三神龙已各自化作人形，而叶晨依旧被围在中央，通体染满鲜血，站都站不稳了。三十二帝未曾再攻，身体正渐渐虚幻下去。见此一幕，诸天仁修狠狠松了一口气。圣体赢了，父皇。一众弟子哽咽，各自踏空而来。大帝、洪荒二十三族的人也如潮涌动，然他们还是慢了。帝的身影终是在腥风中。消散成了虚无，多少岁月了，沧桑的光阴也道不尽岁月的荏苒。临走前，三十二帝都对自家后辈露出了温和的笑，而对叶晨、朱棣却是欣慰之色。都未曾想到，后世竟还有此等人杰，早已超越了同时期的他们。恭送列为前辈，叶晨站稳脚跟，恭敬的行了一宗晚辈礼。无论是对诸天的大帝，还是洪荒的大帝，他们皆是道的巅峰，都曾无敌天下，都曾统御万灵。后辈是后辈的恩怨，前辈的礼还是要行的。恭送列为大帝，诸天的人修也纷纷行礼。算是为帝送行，三十二帝消散了，星空陷入死一般的宁静。所有人都望着那道身影，虽是金凌霜的肉身，却都好似能隔着皮囊望见那道萧瑟的元神。自此刻起，今日之事在诸天史上会有浓重的一抹，于后世传承不朽。霸道的荒古圣体抖败了三十二帝，延续了不败神话。他是真正的不败战神，而他们皆是历史的见证者。无上的荣幸，万千的宁静，终是因一声轰隆被打破。洪荒大族出手了。上万的准地气已复苏，扫出了万道神芒，每一道都载着毁灭力量。天劫完了，再无所顾忌，压抑的怒火终是爆发，一张张面目已狰狞的扭曲。虽然可怖，叶晨神色平静，看都未看。待万道神芒即将临身时，他动了大轮回天道，遁入了空间黑洞中。万道神芒的绝杀，并不会因他的消失而停下，皆应时降临，将那片星空轰得炸灭。寂灭光晕蔓延，一寸寸的空间，一寸寸的崩塌，紧紧看着。都觉触目惊心，他动了天道，洪荒一准的咬牙切齿道：“这个消息着实是个噩耗，一场天劫解开了轮回眼风镜，自能在施展天道遁身，那是空间黑洞，他们无法沟通，也便是说，今日杀不死叶晨了。或许待叶晨再出来，便是洪荒的恶难。”老夫掐指一算，没打着。一出天老辈意味深长道：“老夫掐指一算，进了黑洞。”另一老辈亦是语重心长：“老夫掐指一算，那货是不是又出来了？”第三个老辈愣道：“使得那些将要离去的人修，又都集体转了身。”的确。叶晨出来了，浑身沐浴着鲜血，怎一个惨字利奥的？很显然，在空间黑洞中撞见了可怕的存在，险些身灭，这才又遁出了黑洞。杀，给无杀！洪荒族又见希望，铺天盖地的涌来，又是万道神芒扫向叶晨，此机会千载难逢。扯淡！叶晨踉跄着身形，亡命遁走。谁他娘的想到黑洞还有那东西？好巧不巧的被他撞见了，使得本该帅气的离场变得这般尴尬。
不能再遁入那片黑洞，他得换个点进去。洪荒便是瞅准了这一点，才疯狂的围杀。真是个倒霉孩子！望着叶晨跌跌撞撞，小元皇等人都揣起了手，满口的唏嘘。朱天仁修也一样，个个都揣着手，还在看大戏。无一人伸出援手，不是不想救，是来不及，距离太远了，再快还能快过洪荒，纵使来得及，谁敢去？那可是有五千万洪荒大军呢，准地去了也得跪。最主要的不是这个，而是他们都对叶晨有信心。三十二帝都打过来了。还能在小阴沟里翻了船，那货保命的本事多着呢。的确，叶晨保命手段不少，纵只剩半条命，可开盾的姿势依旧霸气侧漏，不是一般的溜，扫灭一片又一片星空。洪荒人都疯了，上万准地冲杀在前，各自燃烧了金元，加持身法速度，力求在叶晨遁入黑洞之前将其灭杀。此番不灭，亦后患无穷。快，再快点！叶晨一路缩地成寸，摇摇晃晃的抖了三十二地，已是强弩之末。纵是此刻地道的杀机，还在他体内作乱。欲吞灭他的元神，若非神龙盾构坚挺，他多半已被碾灭。快，再快点！诸天的人修们虽未救援，却都精神上支持叶晨，一个个身体紧绷。三十二弟都站过来了，若被一群鼠辈灭了，那才扯淡。帮忙不？神将天九干咳了一声，帮啥？不用。东皇太心回的随意，他没事儿。不晓得这话若被叶晨听见，会被晦气的吐血。什么叫他没事儿？老子的事儿大了，命都快没了。你们一个个的都他娘的人才，看戏的时候一个比一个叫的响，倒是搭把手。事实证明，关键时刻还是不能指望那些人才，还是媳妇靠谱。金凌霜已初混遁顶，虽是元神状态，但速度却远超叶晨。一个梦回千古，带着叶晨遁出了几万丈。见此一幕，洪荒的心拔凉拔凉的，会的挺多。一片星空，叶晨又动天道，与金凌霜一同遁入了黑洞。临近黑洞之前，还不忘回眸，对着洪荒又露了一个迷人的微笑，好似在说：“路准地结时，还找你们。”洪荒的万道仙芒，毁天灭地。又一次将那片星空轰得寸寸崩灭，看得世人心惊肉跳。纵一尊巅峰准地，也会被瞬间轰成灰吧？可惜洪荒还是晚了一步，虽是绝杀，却没能命中叶晨。仅那一瞬，叶晨便又遁入了空间黑洞。该死！洪荒的怒吼震战星空。第几次了？这是第几次了？竟又让叶晨死里逃生？五千万大军在此，成了摆设，竟连一个半死之人都没能拦住。大儒，奇耻大儒！看吧，老七保命手段多着呢。小元皇搔了搔猴毛，也得亏轮回炎解封，能在十天道。否则，一百条命都不够灭的。我说，洪荒大军是不是奔咱这来了？夔牛干咳道：“无需他提醒，朱天仁修也忘见了。那如汪洋般的海潮，汹涌翻滚，淹没了一片又一片星空，欲要将他们吞灭。杀，给无杀！”暴怒的洪荒准地坐镇后方，挥动了血灵杀剑，遥指朱天仁修。叶晨虽走了，可仁修还在，灭不了叶晨。那便让这些人承受洪荒滔天的怒火。那一张张狰狞的面庞，比恶魔还可怕。仁修顿的色变，集体后退，身躯颤到打哆嗦。那可是洪荒，有五千万大军，谁人挡得住？然正在此时，一道璀璨仙芒冲霄而去，悬在了虚无。有极道地威绽放，有地道法则垂落，如山岳般沉重，镇压着万古，免得整片星空都嗡隆隆晃荡。它如太阳，让人不敢直视。轩辕剑冲杀在前的洪荒人，猛地止了身形，笃定再往前一步，便会被地气碾成飞灰。英杰狂潮未完，主竟敢妄动地兵，洪荒准地杀至，猩红的眸光齐齐聚在东皇太星身上。很显然，祭出轩辕剑的。正是昆仑的神女对洪荒的质问，东皇太星只随意的耸了肩，事儿等非要开战，那就鱼死网破呗，早死晚死皆是死，那得拉上人陪葬。好，很好，那便开战。穷奇准地嘶吼，请地兵去族中，请地兵踏平诸天。饕餮准地也如疯子，披头散发的，如疯狗一般在咆哮。开战，开战！两尊准地的嘶喝，使得洪荒顿得亢奋了，高举战歌，挥动战旗，嘶吼声连成一片，如万古雷霆，震得星穹晃荡。但并非所有洪荒人。都被怒火蒙蔽了心智，还是有人头脑清醒的。一百七十年前的应劫狂潮，八成以上的巅峰准地都堕入了应劫，而那八成中的巅峰准地，有六成以上都是他洪荒的人。一旦有地兵参战，必会扰乱乾坤。而那英劫中的巅峰准地们，无一例外都会葬灭。这于洪荒而言，绝对是毁灭性的打击。再瞧东皇太星，倒是悠闲，翩然而立，不言也不语，定要开战。那便打呗。诸天战力虽不及洪荒，但也将洪荒拼得损失惨重。届时，天魔必入侵。整个诸天，包括他洪荒大族，都会一朝葬灭。这一点，他心知肚明。而洪荒必也明白得很。昆仑的神女已破罐子破摔了，拉着洪荒陪葬也不亏。即使想死，那便一块死。黄泉路上也好作伴。孰轻孰重，他并不言明。让洪荒自个去掂量。开战，开战！对面洪荒族的怒喝愈发亢奋了，飙起了嗓门，一个比一个嚎的响亮，可谓士气高昂，颇有一举踏平诸天的威势。逗乐的是，他们嚎的虽响亮，可却无一人上前。族皇一百七十年都认了。无差这百余年，洪荒各族的强者都暗自传音，规劝自家统领此战开打，可不是闹着玩的。洪荒各族皇一听，嘿有台阶，那得下。说要打，可不能
多有他们的长辈和先辈，这一开战不要紧，回家就可以披麻戴孝了。临了还能逛一个不孝的美名。走，随着一声冷哼，各族族皇集体转了身，还是强行压下了开战的冲动。一百七十年都等了，也不在乎多等百年。上一刻还吵吵嚷嚷的洪荒大族，这一瞬都偃旗息鼓了，又如海潮向四方退去。记了传送玉门，各回个家。见洪荒离走，诸天人休悬着的心才真正落了的。更有甚者，已瘫倒在的冷汗直下。就在方才。都恍似在鬼门关走了一遭，好戏散场。东皇太星青羽召回了地剑轩辕，俯首祭了玉门。他之神情不怎么好看。休战协定早已形同废纸，若非英杰狂潮，洪荒早就开战了。此番能脱得了一时，脱不了一世。那一战多半无法避免。真要开战，他诸天差太远了。好戏散场。诸天弟子及喃喃，静静望着先前父皇消散的方向，久久才沧桑一笑，默默的离去。老牛，我心情好，今日请喝酒。奎牛拍了拍胸膛，请嫖娼不？小圆皇搓了搓手，滚。走了走了，南帝瞥了一眼这俩货，第一个转了身，玄荒的一众人才也纷纷跟上。北胜走时还不忘回眸，望了一眼缥缈，好似能隔着虚无望见那道魂牵梦萦的身影。好戏散场，诸天的人休也皆相退走，各个神色意犹未尽。每一人走时都会望一眼虚无，四也能望见叶晨，眸光都是敬畏的。唏嘘，啧舌，震惊，感慨，欣慰，涌满了心境。今日着实没白来，有幸的见三十二弟，更见证了一场旷世的征伐。大楚的第十皇者又用实力证明。荒古圣体一脉的确是不败的神话。最让人振奋的是，洪荒五千万大军齐聚，非但没能诛灭叶晨，反而损失惨重，又一次铩羽而归。而叶晨的存在，也又一次昭告了洪荒：诸天并非无人能撑得住场面的，大有人在。随着人修渐行渐远，星空变得空旷，只血雾迷蒙，漂浮在满目疮痍的世间。空间黑洞，还是那般幽深死寂，黑漆漆一片，伸手不见五指。这这是什么地方？杨玄扒在顶口，忌惮的望看四方，虽在顶中，却浑身凉飕飕的，总觉暗中。有一双泛着幽光的眼眸在盯着他看，空间黑洞。唐三少回了一句，也是第一次来黑洞，满目的新奇。这地方着实瘆人，一点声响都没，入眼皆是漆黑。若被丢在这个地方，终日被黑暗包裹，会生不如死的。比起他们，叶灵和秦雄等人，更多关注的是叶晨。叶晨静静盘坐，如若雕像，纹丝不动，眉宇间时而还有痛苦色。他伤得太重，浑身是血，一道道血赫，都还迎着帝威的幽芒，还化解着他之精气，更有地道杀机，窜入了体内，肆意做着破坏。时刻都有可能将其吞灭。混沌顶嗡隆，就悬在他的头顶，一缕缕混沌气垂落，笼目了叶晨。在帮主人磨灭地道杀机，他亦是残破不堪，通体皆是沟壑，乃是被雷劫劈出来的。叶晨渡劫，他也渡劫，那一道道划痕，便是一抹抹道之烙印。此刻，他已是一尊货真价实的大圣兵，变得更为不凡。顶体庞大厚重，古朴自然，金灿灿的遁甲天字，字形排列，仔细聆听，亦有大道交织的天音响彻，更有混沌异象在道音中幻化。金凝霜也在，还是原神体状态。漂浮在叶晨不远处，不敢距叶晨太近，只因叶晨身上透着一股地之煞气，极为霸道，饶是他都不敢轻易触及。九娘，叶灵探出了小脑袋，好奇的问道：“如老爹这般，肉身已崩灭，还能否重塑圣躯？”“能。”金凝霜温柔一笑，他元神还在，圣体本源与神藏也还在，只需一滴圣血便可重塑金身，那就好。叶灵拍了拍小胸脯，狠狠松了一口气，留在此处，没出混沌鼎。金凝霜留下一语，便去了黑洞深处。叶晨先前进黑洞，遭遇了可怕存在。就在不远处，他要去一探究竟。闲着也是闲着，他走后，杨玄和唐三少那里货也很自觉地缩回了大顶，还是在顶中安全。这黑漆漆的世界，明里暗里透着诡异。老爹，你可千万别出事！叶灵喃喃自语道：“商量个事儿呗。”唐三少搓着手，笑呵呵地凑了上来。叶灵斜着眼看唐三少，每逢望见小胖子这种笑，就莫名的手痒痒。咱俩也换换肉身呗。唐三少嘿嘿直笑，叶灵还是没说话，就那般看着唐三少，看得小胖子心里直咯噔。当我没说。唐三少一声干咳，悻悻地走开了，不然。又免不了一顿揍。主要是他看叶晨入主仙体肉身，也想试一下女子肉身，那感觉该是很美妙，那手感也该是很柔嫩。叶灵终是收了目光，又扒着顶口看叶晨。叶晨的状态好了不少，起码脸色红润了，通体的伤痕血赫已在缓慢的愈合，残留体内的地道杀机也一丝丝的被抹灭。黑洞枯寂幽冷，不见一丝光明。叶晨这一坐，便是两日。两日间，他通体的伤痕已尽数复原，体内地道杀机也尽被荡灭，除了精气匮乏，其他已无大碍。第三日。他身侧有储物袋爆裂，无数的原石丹药飞出，成片的炸面涌出滚滚真元。他的身体如似无底洞，来者不拒，鲸吞牛息，千火未闲着，涌入丹海的金元皆被淬炼，化作精纯的法力，神光乍现，笼罩了叶晨圣躯。我、哦、不对，是瑶池仙躯。他的元神还在仙体肉身中，通体晶莹有光，连一缕缕秀发也染上了仙霞。时而还能得见到之异象，勾勒出一幅玄奥的画面。大圣境的威压也极为霸道，让人心
叶晨俨然没有要醒的架势，反而眉宇微皱。冥冥中，叶晨似又捕捉到一股力量，那力量来自瑶池仙体，神秘缥缈，似隐若现，与他圣体元神交织缠绕，滋养出另一种力量。而先前正是这种力量的出现，才致使他连开两大神藏，仙体能助圣体开神藏。叶晨喃喃，意识到瑶池仙体与圣体多半有不解的渊源，可他。从未听地荒提及过此事。若瑶池仙体真有如此神力，地荒没理由不告诉他。心里这般想着，他之心神又沉浸在瑶池仙体中，窥看仙躯的奥妙，希望能勘破些许端倪。这一坐，又是三日，而叶灵等人也足足等了三日。我说，你家九娘不会迷路了吧？唐三少扯了扯叶灵衣角，被他这么一说，叶灵不免担忧起来。三日又三日，金凝霜已走了六日，还不见归来，难不成遭了变故？想到这里，叶灵轻声呼唤了一声叶晨：“老爹，睡醒没？”叶晨身躯一颤。终是开了眸，狠狠伸了个懒腰。大圣境的磅礴法力，着实澎湃，远非圣王可比。差一个境界，便是一天一地，一场天劫，是磨难，也是造化，将他千锤百炼，使他又在涅槃中蜕变。九娘走了六日，都不见回来。叶灵小声道。闻言，叶晨收的思绪，豁得起身，问都不带问的，如一道神芒，直奔一方而去。好似知道金凝霜去了呢。不笑多时，一片紫色的云海映入众人眼帘，浩瀚无疆，一眼望不见尽头，在漆黑的空间黑洞，显得格外扎眼。云海很诡异，迷雾聚而不散，而且还有地位蔓延。先前叶晨为赌洪荒绝杀，遁入了黑洞，便是跌进了这紫色云海。仅一瞬，就显被碾成灰，可见这紫色云海是有多吓人。叶晨定身，立在云海外，其内有什么，他无比清楚。乃一尊宝塔，更准确说，是一尊残破的宝塔，染着紫色的鲜血。那紫色鲜血，并非普通的血，而是一缕地血。或许正是因那一缕地血，才幻化出这片云海，流溢出极道地威。可叶晨想不通，空间黑洞中。怎又有沾染地血的法器？没错，沾有地血的法器。他当年在黑洞中还遭遇过一次。1 7 0年前，他与红尘六道合体，除了腾蛇地区，后因红尘六道大战，将他丢在了空间黑洞，撞见了一支天魔大军。在被天魔追杀时，无意飞入了一片赤色云海，而那赤色云海中便有一面沾染地血的神境。当年的他还险些葬灭其中，那次他是命不该绝，在生死关头被姜太虚与皇者搭救。其后他去了天尊遗迹，而姜太虚与皇者则去探了赤色云海。揭开了其内秘辛。若非后来皇者告知，他至今都不明赤色云海内的玄机。如今又见沾染地血的法器，他怎会不经意？前世染血神境，后世染血宝塔，给这空间黑洞又增一抹神秘感。可以肯定的是，当年神境上的地血与此刻宝塔上的地血，并非出自一尊大帝，乃是分属两尊大帝。蓦然间，他抬脚进了紫色云海，笃定金凝霜就在里面。一入紫色云海，他便觉恐怖的威压，而且越往深处走，威压越强，或者说越靠近那染血宝塔，威压就越可怕。饶是他如今大圣修为，饶是头悬着两尊准地器，还是倍感压力。云海迷蒙，云雾难以驱散，连神识也被蒙蔽。待行至八百丈时，叶晨才微微驻足，只因眼前场景大变，恍似步入了一片仙境，灵山林立，溪水潺潺，云雾缭绕，阴云朦胧，仙境草木繁盛，郁郁葱葱，每一片枝叶都染着仙光。幻境，叶晨皱眉，而后轻轻闭了眼。下一瞬，他又豁然开合，以双眼为中心，一层波纹四散。然他口中的幻境。并未消散，仙境还是那个仙境，无比真实。应该说，是幻境太霸道，连他都破不了。也对，地血龙木下的幻境，岂是那般好破的？给我开！叶晨又一声轻斥，本源与血脉齐颤，以大道天音，强势破了幻境。幻境消散，眼前云海又恢复常态。他终是望见了金凝霜，元神体的他闭着美眸，静静悬浮，似也被扯入了幻境，难以脱身。不及多想，叶晨一步踏出，一指点在金凝霜眉心，将其封入了混沌顶。至此，他侧眸，又看向深处。极具轮回眼瞳力，拨开了层层云雾，似能隔着虚无。望见那尊悬浮的宝塔，其上染着的紫色地血，甚是刺目。蓦然间，叶晨的眼角留意了鲜血。很显然，他看了不该看的，遭了地血的反噬。大地震古烁今，乃一尊不是威震寰宇，纵是地的一丝血，都能碾塌万古仙穹，不是谁都能窥看的。老爹，叶灵试探性唤了一声，无妨。叶晨擦了眼角鲜血，不敢再往前走，失了天道，遁出了黑洞。染地血的宝塔虽是宝贝。但也得有命拿才行，不能靠近就被碾成渣渣了。除非有极道帝兵护佑，可惜他没有。再回星空，星域空旷一片，因天劫和大战，满目疮痍，仅血雾飘飞，经久不散。叶晨元神出窍，将瑶池仙体肉身还给了金凝霜，而金凝霜还是未醒。在沉睡之中，叶晨立空站定，双手合十，施了大神通，旋即便见一丝丝血气汇聚，聚成了一滴滴鲜血，金灿灿，那是圣血。叶晨的圣血，先前大战圣躯被打得崩灭。也仅剩元神，他需圣血来重铸圣躯，收集了圣血，他才离去，寻了一颗死寂古星，顺身遁入月下。他元神金光璀璨，有圣血融入，渐渐素出四肢百骸，五脏六腑，奇经八脉，以血养血，以骨生肉。
，每一寸都金灿灿的。这才是荒古圣躯，整个望去都如黄金熔铸，磅礴的的气血，拥有蓬勃的生命力，旺盛有活力，生生不息。这是一个漫长的过程，重铸圣躯，有条不紊的进行着。一晃又是三日，悄然而过。临近夜幕降临，叶晨才苏醒，一口浑浊之气被长长吐出。开眸的一瞬，两道神芒双目中射出，如若实质，轻松洞穿了山石，连空间啊也为之一阵扭曲。还是自己的肉身舒服，叶晨伸了懒腰，体内传出噼里啪啦的声响。大圣境的修为，澎湃的法力，给了他极大的自信。此刻，纵武准地冰柱威也能硬刚准地，自然，巅峰准地除外，只差半步变成地的人，可不是说说那般简单。顶中，鸡凝霜也醒了，一步走出，脸颊有一丝红晕，还白了叶晨一眼。别这么看我！叶晨一声干咳，鸡凝霜差点没被逗笑。不这么看你，我该怎么看你？好心借你肉身，可你呢？在众目睽睽之下，都做了点啥？不带这么坑媳妇的！叶晨更尴尬。天地良心，第一次入主女子肉身，他着实是好奇。为了化解尴尬的气氛，机智的叶大少忙慌转换了话题，试探性的看着姬凝霜：“你传承的记忆中，你瑶池仙体一脉与我圣体一脉可有渊源？不曾有渊源。”姬凝霜轻轻摇头，那就奇怪了。叶晨摸了摸下巴：“有问题，问题大了去了。我之所以能连开两神藏，皆因入主了你的肉身，有一种神秘力量在牵引，可以是其为一把钥匙，打开了圣体神藏的大门。这”这姬凝霜欲口微张，也是始料未及。原来叶晨逆天两开神藏。还有这等秘辛，若非叶晨道出，他或许永远也不会知晓。仙体和圣体之间真有某种联系，我还是找个人问问比较靠谱。叶晨说着，祭出了一滴鲜血，乃秦梦瑶的血，又把那姑娘从冥界拽了过来。秦梦瑶恢复了神智，一语未言，上前就踹了叶晨一脚。叶晨一脸的懵，都不知秦梦瑶为嘛踹他。老子长了一张欠踹的脸，你想问的都在里面，拿去偷着乐吧。秦梦瑶甩给叶晨一枚玉简，便把金凝霜拉去一边了，自是询问赵云的事。至于先前为嘛踹叶晨，那是因为叶晨太不要脸，坑媳妇，不该踹你。